guys, welcome back to my channel and welcome to today's video. So, in this video, you will share the diet with your own diet. So, yes, I am going to share the twin pregnancy story with my own diet. I am going to share the diet with my own channel. I am going to share the shopping videos and food hotels. So, I am going to share the shopping videos and shopping videos. I am going to share the shopping videos and shopping videos. कुंजे बोर आ रचर कों और स्टोरी टाइम मारी पन्ना ला आपने सोचेता है ना डे प्रेगनेंसी स्टोरी इनको करा शेयर पन्ना आपने सोचेते प्लान पन्ने अन कहनी पन नरिया प्रेगनेंट वुमेन को रोमे विस्फोट आ रखों अन्लेस नरिया मदर सर पांगा इन द वीडियो पाक रहूंगा आप उनके वंदे आप उनके प्रेगनेंसी स्टोरी और रिक so इधर एल्ला क्वेश्चंस में लगा कुंदे तू द एंड ऑफ दिस वीडियो कंडीपा आंसर पन में सो इंटरेस्टेड पीपल कंडीपा वीडियो फुल्ला मुल्सा पार गए सो नमे बोलने डायरेक्ट आ वीडियो क्लिप फुल्ला सो एनोड मैरिज पहले ना 2014 अपन केस वंदे 20 I was so young so अदर नागा प्रेगनेंसी पन पहले ना 2016 सो टू इयर्स वो नल्ला ग regular a vandu uru urine test arupo, CG test arupo so and the mala test pannu wheat le first confirm pannu then vandu official a gynecologist apoi paathu avungal ta and the reports laang kaamishu avungal kitta vandu official a confirmation vahang gittu da nang vandu wheat le inform pannu once wheat le inform pannu na अच्छा लेप्रेड रेस्ट्रिक्शन आर कौन आधे पुनाद माइड पुनाद मान ना आये तो मैं के क्ले डेली वंदे क्लासेस पहुँच रहे हैं कंप्यूटर क्लासेस मॉर्निंग नाइन टू इवनिंग सेवन अलग सिक्स थर्टी सेवन अंदर मारी ही था मुड़ियो सो ना वंदे यूज़ ला क्लास पहुँच रहे हैं मैं भी करना है नॉर्मल हस्बैंड अंदर रियलाइज पनो, सो आधे के बाद पता है कि ना नेक्स्ट टाइम वो एग गिन दिच्छे, सो टू एग सेंस टोटल आवे, तो आपदा ना अंदर एग गला अंदर क्लोज है ना पाकरने, सो एक रोम्बे एक्साइट आये दिच्छे, इधर अंदर मुट्टा वारंजे कुटी पुराला वर्मे ना पाकर तो काशी आर कमेंट सोल्टे नांग मिट्टो चुनो आपर पातिक so we confirmed that we had a pregnancy So that was a good sign that we had to remove the food from the house So that was a good sign But it was a regular sign, it was a good sign This sign was a good sign that we had to remove the food from the house So we had to remove the food from the house So we had to remove the food from the house So that was a recycle So I had to remove the food from the house So I had to remove the food from the house So I had to remove the food from the house So I had to remove the food from the house First scan so anda doktor last tahun anda HCG test anda malang confirmation pernah apa yang pernah na first scan apa operan soler next appointment apa nanti kita kurit tangan one half months lah anda first scan macam mana first scan kita anda ready lagi kelam bintang apa ramu anda rumba excited apa ina pernah apa orang ayah every baby kat orang la matang la ina ini apa soler rumba excited apa so nana anda anda malu excited mana orang pernah kalau pernah anda bladder full agno scan pernah duduk apa orang soler tangan so anda tak ni tak ni aku kurit bladder anda full lagi naga pono so nana pernah clinic la doktor orang ayah pakat lah china ada orang scan box mai macam mana so anda perih scan nak ada orang rumba इन्ना स्कैन बॉक्स था तो अन्ना नम्बरों में पाक मुड़ी आये थे वैली लंदी आ रही हूँ आलोक पन हम लाऊँगा ना हम और तुम ना पोने स्कैन पन रहते क्या सो रुम्बा एक्साइटेड आ रुम्बा नव वसा पोने इन्दा प्रचीर को कुड़ा इतना लल्ला पढ़ियर कुनो बेबी नल्ला ग्रोथ कर कुनो प्रिंस वाली टे Rumba pray panitia phone eh, so phone orang orang check panitia first waktu nasi nang na, ni nara tan ni kuritila ni kena bladder anda complete a full agla abin so nang na, illa ni kau anda ipawa ni kau anda urine peramai feel ini terk, anara na anda stop pan te tan ni kuritila abin so nang, so ni solte seri park la mang na solte, per scan pan nang na, illa baby teri dan solte full a scan panitia baby measurement te, illa so and so things la ildi nang na, orang lor da report la, so adala na erat te doctor Doktor tapi kampsen, doktor kampsen na, everything normal, kelam me, mande growth lam perfect, ark bayi pada mana, ini me tinggal mande next in the time mande apa pun solto, baru one and half months kalce, orang date kurtu tanga. So in the first scan le pating na single baby, apa ni terangji poci, so adil endi na mande twin pregnancy, apa ni terangji mande suttama maran dite, kan depan jadi muk mande twin pregnancy lelen solto scan le telinga terangji dite, anala, adoro na stop panite. So ella ark ni, kita mande solto scan panie aje, baby super arka, apa ni solto ella tuku information mande pass panie aje. आधे कपड़ों में तो ना वंदे जालिया यूसुला मैंने ना बीच ले वाला पनीर तो ना आधे लम पन में बट नासिया एंड वॉम मीटिंग ये लम्हे स्टार्ट आए चे सो यानी कौन द वेट पति ने बायें ग्रामर रिड्यूस आकर हम चेस आसे वॉम मीटिंग तारुत वैरना एक्स्ट्रा वा ना वंदे वियरा फील पन पाती ना ने कौन द नरेया वाइड 
வந்துட்டே இருந்துச்சு எனக்கு ஸோ அது வந்து ப்ரெக்னன்சியில் ரொம்ப காமன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க டாக்டர் ஸோ அதனால் அதுவும் நாங்கள் வந்து பெருசாக எடுத்துக்கவே இல்லை ஸோ அதனால் யூஸ்வலாக எப்படி போகுமோ ஒரு ப்ரெக்னென்ட் லேடிக்கு அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருந்துச்சு அண்ட் தேங்க் காட் நான் இப்போ வந்து கிளாஸ் போயிட்டு இருந்தேன் ரொம்ப டவுன் ஆகாம என்னை வந்து அதை பாதுகாத்துச்சு ப்ரெக்னென்ட் லேடி இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப நாசியா வாமிட்டிங் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா வேற எதுலயாவது உங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப டவுனா ஃபீல் பண்ண மாட்டீங்க ஏன்டா ப்ரெக்னென்ட் பண்ணோம் அந்த மாதிரி சம்டைம்ஸ் ஃபீல் பண்ண தோணுவேன் ஏன்னா சாப்பிட முடியாது சாப்பிட்டதெல்லாம் வாமிட் பண்ணிடுவீங்க நானும் வந்து கிளாஸ்ல போய் பார்த்தா லெமனும் குளிப்பு முடையோட தான் உட்காந்துருப்பேன் நீங்க இந்த மாதிரி ப்ரிகாஷனா எடுத்து உங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் வேற எதாவது செலுத்தினீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து இதுல இருந்து வெளியில வந்துடலாம் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் மந்த்ஸ்ல இப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சு நான் அவங்களை வந்து வீக்கெண்ட்னா பீச்சுக்கு போகிறது பைக்கில் போவோம் காரில் போவோம் எல்லாத்துக்கும் ஊர் சுற்றிட்டு இருந்தேன் நான் அண்ட் கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே உட்காந்து நான் சாப்பிட்ணும் ஸோ எல்லாமே நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் மந்த்தில் என்ட்ரி ஆகி ஒரு ஒன் ஹவர் டூ வீக்ஸ் போயிருக்கும் அப்போ ஒரு ஃபைன் சாட்டர்டே பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டார் நைட் பார்ட்டி மூவி அந்த மாதிரி ஃபன் டைம்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டாங்க ஸோ நான் மட்டும்தான் ரூமில் இருந்தேன் என்னோடய இன்லாஸ் இருக்காங்க அவங்க செப்பரேட் ரூமில் இருந்தாங்க நைட்டில் ஸோ நான் வந்து அன்றைக்கு நைட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்ணேன் ரொம்ப அன்ஈஸியா இருந்துச்சு ஏன் செஞ்ச ரெஸ்ட் ரூம் போய் செக் பண்ணிட்டு இருந்தேன் என்ன ஒரு மாதிரியா இருக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஓ கிளாக் இருக்கும் ஒரு மாதிரி பெயின்ஃபுல்லா இருக்க மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போய் லாஸ்டா செக் பண்ணும் போது நான் வந்து எனக்கு ஸ்பாட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு பிளீடிங் லைட்டா பிளீட் ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ எனக்கு என்ன பண்றதுனே தெரியல ஏன்னா இது ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெக்னென்சி இந்த பிளீட் அண்ட் ஸ்பாட் வந்து குட் சைனா பேட் சைனா எதுவுமே எனக்கு தெரியல யாருமே கிடையாது ஈவன் என்னோட ஹஸ்பண்ட் கூட என் கூட இல்லை ஸோ தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட கோ சிஸ்டர் அவங்க வந்து அப்ராட்ல இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து மார்னிங் நமக்கு நைட்டுன்னா அவங்களுக்கு மார்னிங் ஸோ அவங்களுக்கு நான் வந்து ஒயகமா மெசேஜ் பண்ணேன் மெசேஜ் பண்ணுவோம்னா அவங்க வந்து எனக்கு கால் பண்ணாங்க ஃபோன்லேயே அழுறேன் அக்கா என்ன ஆயிடுச்சுன்னு தெரியல இந்த மாதிரி நான் வந்து ஸ்பாட் ஆகுது எனக்கு ப்ளீடிங் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னவும் அவங்க வந்து பயப்படாத இது வந்து தேர்ட் மந்த் கிட்ட வரும்போது சில பேருக்கு வரும் ஸோ இது வந்து காமன் தான் என்ன எதுன்னு நம்ம வந்து நாளைக்கு பார்க்கலாம் பயப்படாத அப்படின்னு சொல்லி நெக்ஸ்ட் டே பாத்தீங்கன்னா சண்டே எல்லா கிளினிக்கும் க்ளோஸ் ஆயிரும் எமர்ஜென்சி நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போகலாம் அந்த ஸ்பாட்டிங் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டிராப்ஸ் தான் வந்திருக்கும் அந்த மாதிரி டைம்ல அதுக்கப்புறம் மேலே ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு ஸோ அதனால எனக்கு வந்து எந்த சிம்டம்ஸும் வேற எந்த சிம்டம்ஸும் வரல ஸோ இதை பத்தி எல்லாம் கேர் பண்ணாம நீ படுத்து தூங்கு அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க எப்படி நம்ம தூக்க வரும் அப்படி பயமா இருந்துச்சு என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோட ஹஸ்பண்டும் இல்லை ஆக்சுவலி கூட ஸோ மார்னிங் எப்படா வரும் எப்படா வரும்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தேன் ஒரு டென் ஓ கிளாக் டென் தேர்ட்டி ஆகும் போது நான் வந்து என்னோட டாக்டருக்கு கால் பண்ணிட்டு இருந்த மாதிரி எனக்கு வந்து ஸ்பாட் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரி நாங்க வந்து நெக்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் அப்பாயின்மெண்டா எனக்கு கொடுத்தாங்க ஸோ கொடுத்தோடனே நான் வந்து டாக்டரை போய் பாக்குறேன் வந்து எக்ஸாமின் பண்ணாங்க எக்ஸாமின் பண்ணாங்க எக்ஸாமின் பண்ணிட்டு அம்மா லைட்டா ஸ்பாட் ஆன மாதிரி இண்டிகேட் பண்ணுது நீங்க வந்து நம்ம வந்து ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஸ்கேன் வந்து அகைன் தண்ணி குடிச்சு நம்ம வந்து பிளாடரை ரொப்பணும் ஸோ நானும் வந்து ஃபுல்லாக தண்ணி குடிச்சு பிளாடரை வந்து நல்லா ஃபில் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கேன் ஒரு ஃபைன் மண்டே அது வந்து கூப்பிட்டாங்க ஸோ நானும் யூஸ்வலாக நான் மட்டும் தான் போனேன் என்னோட ஹஸ்பண்ட் வெளியில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பிகாஸ் அங்கே வந்து எல்லாருமே சிங்கிள் சிங்கிளாக தான் போயிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதனால அவர் வெளியில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு பட் அவரும் பயங்கர டென்ஷனில் இருந்தார் என்ன ஆச்சு ஒய்ஃபுக்கு என்ன ஆச்சு பேபிக்கு வயிற்றுல இருக்க பேபிக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் பயங்கர டென்ஷனாக இருந்தார் பட் அவர் வந்து வெளியில் இருந்தார் ஸோ நான் உள்ளே போய் பார்த்துட்டு என்ன கன்சர்ன் அப்படின்றத வந்து இந்த ஸ்கேன் டாக்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து ஸ்பாட் ஆச்சு ரொம்ப நாளுக்கு வந்து ஸ்பாட் ஆச்சு ஸோ என்னன்னு செக் பண்ண வந்து ஸ்கேன் பண்ண வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் சொன்னோடனே அங்கே வந்து சரிமான்னு சொல்லிட்டு படுக்க வச்சு செக் பண்ணாங்க ஜெல் எல்லாம் தடவி செக் பண்ணாங்க அது மாதிரி செக் பண்ணாங்க ஸோ ஸ்கேனிங் பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த சைடு வந்து படுத்திருக்கேன் ஸ்கேன் டாக்டர் இப்படி உட்காந்துருக்காங்க அவங்க முன்னாடி மானிட்டர் இருக்கு ஸோ அந்த மானிட்டர் வந்து என்னால் பார்க்க முடியாது நமக்கு பார்த்தாலும்
என்னது ட்வின் பிரெக்னன்சியா ஆர் யூ சீரியஸ் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு பயங்கர கொஷினா போயிட்டு இருந்துச்சு எப்படி பேபி வந்து ஸ்கேன்ல மிஸ் ஆகும் இதோட ஃபர்ஸ்ட் பிரெக்னன்சி எப்படி நான் வந்து ட்வின் பிரெக்னன்சி ஹோல்ட் பண்ணுவேன் சோ நிறைய அந்த மாதிரி கொஷின் அவங்க அடுக்கிறதுக்காக கேட்டுட்டு இருந்தேன் சோ அவங்க வந்து என்னைய கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருங்க டென்ஷன் ஆகாதீங்க வந்து கண்டிப்பா அவங்களுக்கு வந்து ட்வின் பிரெக்னன்சின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அஷ்யூர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நான் நம்பினேன் அப்ப சீரியஸா நமக்கு வந்து ட்வின் பிரெக்னன்சி தானா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுச்சு ரொம்ப ஆக்சுவலி எனக்கும் ஷாக் ஆயிடுச்சு இப்பதான் வந்து அவங்களோட ஃபேஸ் ரியாக்ஷனோட மீனிங் எனக்கு வந்து புரிஞ்சிச்சு பிகாஸ் என்னோட ஃபேஸ்ல அந்த ஒரு ஷாக் அந்த ஒரு ஹாப்பினஸ் அந்த ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் எல்லாமே இருந்துச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு இம்பார்ட்டன் திங் ஆன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பிளீடிங் மேட்டர் ஸோ ஏன் எனக்கு வந்து ஸ்பாட் ஆச்சு அப்படின்னு வந்து நான் எக்ஸ் கொஸ்டின் வச்சேன் ஒரு பீபிட பிளசண்டா பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து யூட்ரஸ் மவுத் கிட்ட இருக்கு ஸோ அதனால உங்களுக்கு வந்து இது லோ லைங் பிளசண்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனாலதான் உங்களுக்கு பிளீட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லவும் எனக்கு இந்த மாதிரி டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நமக்கு தெரியாது இல்ல சோ அது அப்பயும் எனக்கு புரியல என்ன சொன்னாங்கன்னு எனக்கு வந்து ட்வின் பிரெக்னன்சி மைண்டோடையே தான் நான் இருந்தேன் அப்புறம் என்னோட ஹஸ்பண்ட கூப்பிடலாமா உள்ள அப்படின்னு கேட்டேன் ஓ ஷியோர் கூப்பிடலாமேன்னு சொல்லிட்டு ஸ்வென்ட் அவுட் சைட் அண்ட் என்னோட நேம் சொல்லி என்னோட ஹஸ்பண்ட் வர சொன்னாங்க அண்ட் என்னோட ஹஸ்பண்டோட நிலைமை யோசிச்சு பாருங்க உள்ள போன ஒய்ஃப்க்கு என்ன ஆச்சுன்னு தெரியாம ஒரு டென்ஷன்ல உட்காந்து இருப்பாரு அட் த சேம் டைம் ஸ்கேன் டாக்டரே போய் நம்ம என்னோட நேம் மென்ஷன் பண்ணி ஹஸ்பண்ட் கூப்பிடுறாங்க ஸோ அவர் வந்து மைண்ட்ல பயங்கர டென்ஷன் ஒரு கன்ஃபியூஷனோட உள்ள வந்தாங்க உள்ள வந்தோடனே என்னை ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தாங்க ஆள் ஓகேவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணிலே கேட்டாங்க நான் வந்து பயங்கர சிரிப்பும் பிளஷ் அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் காமிச்சிட்டு நான் படுத்திருந்தேன் ஸோ தென் டாக்டரே சொல்லிட்டாங்க இந்த வந்து உங்க ஒய்ஃப்க்கு ட்வின் பிரெக்னன்சி ஸோ பயப்படுற மாதிரி எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு அவங்க சொல்லவும் இவர் வந்து ரொம்ப ஷாக் ஆகி இவரும் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு அவரோட எக்ஸைட்மெண்ட் அண்ட் அவரோட ஹாப்பினஸ் எல்லாம் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு இவர் சொல்லிட்டே இருப்பா ஃபர்ஸ்ட் கேங்க் மாதிரி சொல்லிட்டே இருப்பா ட்வின் பிரெக்னன்சி அது நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிப்பீட்டடா தான் இதே சொல்லிட்டு இருந்தாரு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேங் நம்ம வந்து சிங்கிள் பேபின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ண பிறகு அதை பத்தி நான் பேசினதே கிடையாது பட் பை காட்ஸ் கிரேஸ் இது வந்து எப்படி இது பாசிபிள் ஆச்சு அப்படின்னு எனக்கு தெரியவே இல்லை இப்போ கூட டச் வுட் ஸோ தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்டரை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ட்வின் பிரெக்னன்சி சொன்னாங்க ஸோ டாக்டரும் வந்து பார்த்துட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க ட்வின் பிரெக்னன்சினாவே உங்களுக்கு வந்து காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் வென் கம்பேரிங் டு சிங்கிள் டேங் பட் என்னோட பேபிஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ டிஃப்ரெண்ட் சாக் வித் செப்பரேட் பிளசண்டாவோட இருந்தாங்க ஸோ அதனால ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் பிரெக்னன்சி கிடையாது ஸோ டாக்டர் உள்ள போய் பார்த்தோன்னா அவங்க சொன்னாங்க இந்த மாதிரி பிளீட் ஆனது வந்து லோ லைங் பிளசண்டனால ஸோ நீங்க வந்து கம்ப்ளீட் பெட் ரெஸ்ட் தான் எடுத்தாகணும் நீங்க எங்கேயுமே டிராவல் பண்ணக்கூடாது எங்கேயுமே போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய ஆப்பை தூக்கி தள்ள வச்சுட்டாங்க ஸோ அந்த டைம்ல வந்து அந்த எனக்கு ரொம்ப பெருசா தெரியல பிகாஸ் I was enjoying. எனக்கு வந்து ட்வின் பிரெக்னன்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ப முடியாத ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்ல நான் இருந்தேன் அதனால அந்த டைம் பெட் ரெஸ்ட் தானே அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்ல தான் நான் இருந்தேன் சோ அதுக்கப்புறம் காருக்கு வந்தோடனே என்னோட அப்பா அம்மாக்கு ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபார்ம் பண்ண மாதிரி ட்வின் பிரெக்னன்சி இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தென் வீட்டுக்கு வந்தோம்னா என்னோட இன்லாஸ்க்கு எல்லாம் வந்து டிக்ளேர் பண்ணியாச்சு இது வந்து ட்வின் பிரெக்னன்சி பிகாஸ் நெக்ஸ்ட் டே வந்து நான் கிளாஸஸ் போக மாட்டேன் ஃபுல்லா பெட் ரெஸ்ட் இருக்கணும் அண்ட் நிறைய வீட்டு வேலை எல்லாம் செய்ய முடியாது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எனக்கு என்னை பாத்துக்கிறதுக்கு எனக்கு குக் பண்ணி தரத்துக்கு ஒரு ஆள் வேணும் எனக்கு அப்படின்றதுனால வீட்டுல எல்லாம் சொல்லிதான் அவ்வளவு நம்ம சொல்லி சொல்லியாச்சு எல்லாருக்கிட்ட சொல்லியாச்சு அண்ட் மித்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு தெரியாம இருந்துச்சு பட் கொஞ்ச நாள்லயே வந்து எல்லாருக்கும் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் ஆயிடுச்சு சோ பிரெக்னன்சில நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டெஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த ட்ரிபிள் ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது வந்து இப்ப ரொம்ப காமனா எல்லாருக்கும் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அது எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா டவுன் சின்ரோம் இருக்கா பேபிக்கு அப்படின்றத செக் பண்றதுக்கு இது வந்து வித் இன் ஃபோர் மந்த்ஸ்ல செக் பண்ணணும் அப்படி ஃபோர் மந்த்ஸ்ல இருந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவா எதுனா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கேற்ற நெசசரி ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க அந்த டெஸ்ட் நான் வந்து பாஸ் ஆகி வெளியே வந்தாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கேன் பாத்தீங்கன்னா அனாமலி ஸ்கேன் தான் சோ அனாமலி ஸ்கேன் போறதுக்கு முன்னாடி இதை நீங்க யாரும் பண்ணாதீங்க நான் பண்ண வேலை இது சோ அ
ஆக்சுவலி இன்னொரு பேபி வந்து காலை வச்சு மறைச்சிட்டு உட்காந்துருந்தாங்க ஸோ அதனால அது என்ன பேபின்னு நல்லா கண்டுபிடிக்கவே முடியல ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேபி காமிச்சது வந்து பாத்தீங்கன்னா பாய் அப்படின்னு சொல்லி நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அது எப்படி கண்டுபிடிச்சு நான் சொல்ல மாட்டேன் உங்களுக்கு கிட்ட உங்களுக்கு வேணா நீங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க பேபியோட ஹெட் மெஷர்மெண்ட் எல்லாமே வந்து செக் பண்ணுவாங்க ஹார்ட் டெவலப்மெண்ட் எல்லாமே செக் பண்ணுவாங்க எல்லாமே நார்மலா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க எப்போதுமே பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்கேன்லயுமே ஒரு பேபியோட இன்னொரு பேபியோட வெயிட் வந்து கம்மியாவே இருக்கும் அதே மாதிரி த்ரூ அவுட் இப்ப வரைக்கும் அப்படிதான் இருக்காங்க ரெண்டு பேருமே சோ அனாமலி ஸ்கேன் முடிச்ச பிறகு நெக்ஸ்ட் எப்போ டாக்டர் மீட் பண்ண சொல்லிட்டு அப்பாயின்மெண்ட் எழுதி கொடுத்துட்டாங்க நிறைய டேப்லெட்ஸ் நிறைய ப்ரோட்டீன் ட்ரிங்க்ஸ் அது இதுன்னு உள்ள தள்ளிக்கிட்டே இருந்தேன் எனக்கு வந்து கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளம் ரொம்ப இருந்துச்சு என்னோட பிரெக்னன்சில அப்புறம் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் நட்ஸ் ப்ரூன்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரை ஃப்ரூட் இருக்கும் அது வந்து கான்ஸ்டிபேஷனுக்கு ரொம்ப நல்லது சோ அது மாதிரி நிறைய சாப்பிட்டேன் ஆக்சுவலி ஒன் டேக்கு பாத்தீங்கன்னா என்னோட கெப்பாசிட்டி மீறி நான் வந்து என்னோட பேபிஸ்க்காக சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்துச்சு சோ இது மாதிரி டேஸ் போயிட்டே இருந்துச்சு அண்ட் பிப்த் மந்த் வந்துச்சு பிப்த் மந்த் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன வீட்லயே ஒரு சின்ன பங்கன் மாதிரி பண்ணாங்க என்னோட பர்த்டே அன்னைக்கு ஜூலை தேர்ட் சோ அப்ப எடுத்த போட்டோஸ் நான் உங்களுக்கு வந்து அட்டாச் பண்றேன் சோ அந்த போட்டோல தெரியும் நான் எப்படி ட்ராஸ்டிக்கா வெயிட் லூஸ் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி செவன்த் மந்த் நியர் பை வர வர பாத்தீங்கன்னா நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் செவன்த் மந்தே வளர்க்காப்பு பாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிகாஸ் எனக்கு ட்வின் பிரெக்னன்சி எப்ப வேணா வந்து டெலிவர் ஆகலாம் நைன்த் மந்த் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவாங்களா பேபிஸ் அப்படின்னு எனக்கு வந்து ஷுவரா தெரியல சோ எனக்கு வந்து வளகாப்பு பண்ணிக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை அதனாலே நான் வந்து ரொம்ப கம்பல் பண்ணி செவன்த் மந்த் தான் எனக்கு பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப கம்பல் பண்ணி ஒரு நல்ல டேட்டா பார்த்து பிக்ஸ் பண்ணாங்க செப்டம்பர் போர் பிக்ஸ் பண்ணாங்க ஸோ பிக்ஸ் பண்ணுற ஃபியூ டேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ரெகுலரா பிராக்ஸ்டன் ஹைக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இயர்லி கான்ட்ராக்ஷன் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இது வந்து எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா வந்து ஒன் டேக்கு டூ த்ரீ டைம்ஸ் தான் வந்துட்டு இருந்துச்சு அப்ப எனக்கு வந்து இது கான்ட்ராக்ஷன் மாதிரி தெரியல பட் டேஸ் ஆக ஆக எனக்கு வந்து ரொம்ப ஃப்ரீக்குவெண்டா வர ஆரம்பிச்சிருச்சு கான்ட்ராக்ஷன் அப்படி இருக்கும் நல்லா டைட்டாக என்ன மாறவே இல்ல ஜென்ரல் தெரியற மாதிரி அது வந்து பொசிஷன் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை வந்து ஏஞ்சி உட்கார வச்சாங்க தண்ணி குடிக்க சொன்னாங்க இப்படி தேர்ன் பண்ணி படிக்க சொன்னாங்க எல்லாமே பண்ணாங்க பட் கடைசி வரைக்கும் அது என்ன ஜென்ரல்னு தெரியவே இல்லை நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹாஃப் அன் அவரா இந்த மல்லாக்க பொசிஷன்லயே படுத்திருக்கேன் எனக்கு பேக் சைட்ல பயங்கரமா வலிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு சோ நானும் ஒரு கட்டத்துல சரி போதும் டாக்டர் எனக்கு ரொம்ப வலிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னேன் சோ அதோட செகண்ட் பேபி என்ன அப்பயும் எனக்கு தெரியாம போயிருச்சு சோ அந்த ஸ்கேன் பாத்தீங்கன்னா பிராக்ஸன் ஹைக்ஸ் சொல்லிட்டு ஏர்லி கான்ட்ராக்ஷன் இது வந்து இட் மே இன்டியூஸ் த ஒரிஜினல் லேபர் பெயின் அப்படின்னு டாக்டர் சொல்லி ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சுட்டாங்க இதுவே கண்டினியூஸா இருந்து பெயின்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா நீங்க வந்து அட்மிட் தான் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க வீட்டுக்கு போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போற வழியே நான் சொல்லிட்டேன் ஹஸ்பண்ட் இந்த மாதிரி ஒன்னு வந்து மேல் பேபின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸ்கேன் டாக்டர் இன்னொரு பேபி என்ன ஜென்ரல் தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் ஹஸ்பண்ட்டையும் என்னோட அம்மா அப்பா கிட்ட எல்லாம் ஷேர் பண்ணிட்டேன் சோ அப்பயும் வந்து ஐ வாஸ் சோ கியூரியஸ் அண்ட் ஐ பேட்லி வாண்ட் அ கேர்ள் பேபி சோ அந்த பேபி வந்து கேர்ள் பேபியா தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மைண்ட்ல பயங்கரமா நான் பிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருந்தேன் வாங்க என்ன பேபி நம்ம பாக்கலாம் சோ நெக்ஸ்ட் டூ த்ரீ டேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து அந்த கான்ட்ராக்ஷன் ஸ்டாப் ஆகவே இல்ல ரொம்ப ஃப்ரீக்குவெண்டா வர ஆரம்பிச்சிருச்சு சோ அதனாலே பயந்துட்டே நாங்க வந்து திருப்பி டாக்டரை கான்டாக்ட் பண்ணோம் அவங்க சொல்லிட்டாங்க கண்டிப்பா நீங்க வந்து அட்மிட் பண்ணிருங்க நம்ம வந்து மானிட்டர் பண்ணி தான் தெரியும் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆகஸ்ட் எண்ட் பாத்தீங்கன்னா என்னை வந்து இசபல்ஸ்ல அட்மிட் பண்ணிட்டாங்க ஒன் வீக் நான் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகி என்னை வந்து மானிட்டர் பண்ணாங்க எனக்கு வந்து பூஸ்டர் ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டாங்க பேபிஸ் க்ரோத் வந்து கொஞ்சம் வந்து ஸ்டேபிளா இருக்கணும் இந்த கான்ட்ராக்ஷன் வந்து 
லேபர் பைன் இன்ட்யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பூஸ்டர் ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டிருந்தாங்க ஸோ ஒன் வீக் நான் ஃபுல்லா கான்ஸ்டன்டா மானிட்டர்ல இருந்தேன் ஸோ இந்த கான்ட்ராக்ஷன் எதனால எனக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கான்ஸ்டிபேஷனால மட்டும்தான் நான் கரெக்டா டிஸ்சார்ஜ் ஆகி ஒரு டூ த்ரீ டேஸ்ல எனக்கு வளகாப்பு அந்த மாதிரி தான் நான் டிஸ்சார்ஜ் ஆனேன் ஸோ வளகா நான் பயந்துட்டேன் ஆக்சுவலி வளகாப்பு முன்னாடியே பேபி வெளியே வந்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பயந்துட்டேன் ஈவன் அது வந்து செவன்த் மந்த் தான் ஸோ ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்களா இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரீ மெச்சூர் பேபியா வரக்கூடாது வெளியிலன்னு ரொம்ப ரொம்ப நான் ப்ரேயர் பண்ணிக்கிட்டேன் த்ரூ அவுட் மை ப்ரெக்னன்சி அதான் என்னோட மெயின் விஷ் அண்ட் மெயின் ப்ரேயரா இருந்துச்சு என்னால அந்த என்ஐசியு டைம் எல்லாம் என்னால பேர் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல ஸோ எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டத்தை கொடுக்கவே கொடுக்காத கடவுளே இருந்தா நான் வேண்டிகிட்டே இருப்பேன் எப்பொழுதுமே பை காட்ஸ் கிரேஸ் எவ்ரி திங் வென்ட் நார்மல் ஈவன் தோ எனக்கு வந்து அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் என்னோட ப்ரெக்னன்சில இருந்தாலுமே த்ரூ அவுட் மை ப்ரெக்னன்சி எந்த ஒரு பயமும் குழந்தைய பேஸ்ல பண்ணி எனக்கு வந்து கொடுக்கவே இல்லை கடவுள் ஸோ அது வரைக்கும் ஐம் ஸோ கிரேட்ஃபுல் டு ஹிம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வளகாப்பு வளகாப்பு அப்போ சொல்லிட்டாங்க ரொம்ப நேரம் உட்காராதீங்க ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சோடனே நீங்க ரெஸ்ட் எடுக்க ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நானும் வந்து ஃபங்க்ஷன் முடிய வரைக்கும் நல்லா உட்காந்து என்ஜாய் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நேரம் உட்காரல போய் படுத்துட்டேன் பிகாஸ் பேபி வெயிட் ஏற ஏற உங்களுக்கு வந்து அடியில ப்ரெஷர் வந்து இறங்கிட்டே இருக்கும் அதனால நீங்க வந்து ரொம்ப நேரம் உட்காரவே கூடாது ரொம்ப நேரம் உங்களால படுக்க முடியாது ஆக்சுவலி ரொம்ப நேரம் நீங்க உட்கார கூடாது வேற என்னதான் பண்ண முடியும் சொல்லுங்க இதேதான் மாத்தி மாத்தி பண்ணிட்டே இருப்பேன் இப்படியே என்னோட ப்ரெக்னன்சி போயிட்டு இருந்துச்சு சோ எயிட் மந்த்ஸ் அரௌண்ட் இருந்துச்சு அந்த டைம் சோ அந்த டைம் பேபியோட வெயிட் பாத்தீங்கன்னா ஒன் அண்ட் ஒன் இந்த ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னு ட்வின் பிரெக்னன்சில நீங்க வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் வீக்ஸ் முடிச்சாலே ஒரு ஃபுல் டேர்ம் அப்படின்ற மாதிரி தான் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ட்வின் பிரெக்னன்சில சோ நானும் வந்து ரொம்ப ஈகரா வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் சரி தேர்ட்டி சிக்ஸ் வீக்ஸ்ல நம்ம வந்து பேபிஸ் வெளியே எடுத்துருவாங்க பிகாஸ் என்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது மெயினா என்னால படுத்து ஒரு பக்கம் தூங்க முடியாது எந்திரிச்சுக்க முடியாது ரெஸ்ட் ரூம் போனா எனக்கு வந்து யூரி வெயிட்னால யூரி எனக்கு வந்து டிராப் டிராப்பா வரும் எனக்கு வந்து எல்லா வேலையுமே ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு இந்த ட்வின் பிரெக்னன்சி பாத்தீங்கன்னா டு த எண்ட் வர வர சோ அதனால ரொம்ப நான் கஷ்டப்பட்டேன் என்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது சொல்லிட்டு டாக்டர் பாக்கும் போதுலாம் எப்ப டாக்டர் பேபி வெளியே எடுப்பீங்கன்னு தான் நான் கேட்பேன் சோ அவங்க சொல்லுவாங்க என்னமா இவ்வளவு அவசரப்படுற இவ்வளவு நாள் தாங்கிட்ட பேபி நல்ல வெயிட் ரீச் ஆகணும்னு உனக்கு ஆசை இல்லையா பேபி வந்து நார்மல் பொசிஷனுக்கு வரணும்னு உனக்கு ஆசை இல்லையா நார்மல் டெலிவரி ஆகணும்னு ஆசை இல்லையா உனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து கன்சல்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அப்போ வந்து கண்டிப்பா தேர்ட்டி சிக்ஸ் வீக்ஸ்ல எடுத்துருவாங்கன்னு தான் நான் நினைச்சேன் சோ அதுக்கப்புறம் வந்து தேர்ட்டி செவன் வீக் ஆச்சு தேர்ட்டி செவன் வீக் அப்போ ஒரு ஸ்கேன் பண்ணிட்டு வந்துருங்க பேபி பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சா பாக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கு வந்து எழுதி கொடுத்துருந்தாங்க என்ன மாதிரி ஸ்கேன் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் மட்டும் எனக்கு அமைச்சா போதும் நீங்க வர வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சோ ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் எடுத்துட்டு போய் காமிச்சதுல ஒரு பேபி வந்து சேம் பொசிஷன் மாறவே இல்லை பட் பேபிஸ் வெயிட் எல்லாம் வந்து நல்லா இருக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ பாயிண்ட் எயிட் இருக்காங்க அப்படின்னு வந்தோடனே சோ நீங்க வந்து டேட் பிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இவங்களுக்கு வந்து ஆப்ரேஷன் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சோ இதை தெரிஞ்சுதான் நம்ம முன்னாடியே பண்ணிருந்திருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நான் ஃபீல் பண்ணேன் பிகாஸ் தேர்ட்டி செவன் வீக் முடிஞ்சு தேர்ட்டி எயிட் வீக் முடியற அன்னைக்கு தான் எனக்கு வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணாங்க சோ நியர்லி நான் தேர்ட்டி எயிட் வீக் ஒரு சிங்கிள் டன் பிரெக்னன்சி எப்போ ஃபுல் டேர்ம் எவ்வளவு தேர்ட்டி எயிட் வீக்ஸ் அதே அளவு நான் வந்து ட்வின் பிரெக்னன்சி வந்து தாங்கியிருக்கேன் சோ அதனால நவம்பர் ஃபர்ஸ்ட் நாங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போய் அட்மிட் ஆனோம் ஆக்சுவலி நவம்பர் செகண்ட் மார்னிங் எனக்கு வந்து சி செக்ஷன் நைன் ஓ கிளாக் வந்து பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ நவம்பர் ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து முந்த நாள் ஈவினிங்கே போய் நாங்கள் அட்மிட் ஆகிட்டோம் ஈவினிங் அட்மிட் ஆகும் போது ஃபுல்லா ப்ரொசீஜர் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து செக் பண்ணுவாங்க பேபி ஸ்கேன் பண்ணுவாங்க பேபி ஹார்ட் பீட் செக் பண்ணுவாங்க ஸோ அது மாதிரி என்னை படுக்க போட்டு இப்படி அப்படி ஹாஸ்பிட்டலோட பெட்டு ஹைட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பயங்கர ஹைட்டா இருக்கும் நம்ம வந்து ஸ
So last day, the same midnight, one one o'clock to two o'clock. I go. Now, when the restroom point, return, when the main area, I just put part of the pair of pants. Now, I go. Now, this suit, I do discharge. I am married. Now, my mom will help me. My mom and my mother will come. Now, my other one will come. My husband will come. Now, next day, then I operation. Now, when the class, I will tell you. Pack it. Leave it. Now, I will come. So, now, the urine point, when the urine, I am telling my mom. I am going to come. பிரிக்னேன்சி நைட் இப்படி ஆகும் என்னை அப்படியே வந்து வீல் சேரில் வச்சு என்னை கூட்டிகிட்டு போனாங்க ஸோ வீல் சேரில் எழுப்பி உட்கார வைக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இறங்கணும்னே எனக்கு வந்து ப்ளீட் ஆகிட்டே இருக்குது பாவம் என் என்னோடய அம்மாச்சி என்னோடய அம்மா தான் எல்லாமே எனக்கு க்ளீன் பண்ணது ஐ எம் ஸோ கிரேட்ஃபுல் ஐ எம் ஸோ தேங்க்ஃபுல் டு தெம் ஆக்சுவலி ரொம்ப என்னை வந்து நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க இந்த மாதிரி அம்மாச்சி நமக்கு வந்து பார்த்துக்கிறது ஒரு பெரிய பிளெஸ்ஸிங் எங்க என்னோட அம்மாவோட அம்மா எல்லாம் பாத்துக்கிறதுலாம் அப்ப ஆக்சுவலி ஒரு பொண்ணுக்கு வந்து டெலிவரி ஆயிட்டு இருந்துச்சு சோ அங்க வந்து அந்த பொண்ணோட கைனகாலஜிஸ்ட் இருந்தாங்க சோ அவங்கள விட்டு எனக்கு வந்து செக் பண்ணாங்க எக்ஸமைன் பண்ண சொன்னாங்க சீசன் லேபர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து யூட்ரஸ் மோத்தி ஓப்பன் ஆகுறக்க சென்டிமீட்டர் எல்லாம் அவங்களுக்குள்ள ஷேர் பண்ணிட்டாங்க அதை பத்தி எனக்கு என்னன்னு தெரியல சோ அது சொல்லவும் அவங்க வந்து என்னை ஓரமா கூட்டு போய் ஒரு கழிச்சு படுக்க வச்சுட்டாங்க அப்பப்ப கேப்பாங்க லக்ஷ்மி ஆரியன் பெயின் லக்ஷ்மி ஆரியன் பெயின் ரொம்ப பேரபிள் பெயின்னால அவங்களே வந்து கூட்டிட்டு <laughs> ஆப்ரேஷன் தேட்டர் கூட்டிட்டு போனோன்னு அங்க இருக்க நர்சஸும் ரொம்ப கைண்டா நடந்துட்டாங்க எனக்கு வந்து பேக் போன்ல இன்ஜெக்ஷன் பண்ணும்போது நல்லா என்ன டைட்டா புடிச்சுட்டாங்க ஆக்சுவலி ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருந்தாங்க பீட்டாட்ரிஷன் உள்ள வருவாங்க கண்டிப்பா சோ அந்த பீட்டாட்ரிஷன் சொன்னாங்க பேபிஸ் ஒரு வெயிட் ஜாஸ்தியா இருக்குன்னு சொல்றீங்க அந்த பொண்ணை ரொம்ப நேரம் வந்து படுக்க வைக்காதீங்க ஒரு கழிச்சு படுக்க வைங்க நேரா படுக்க வைக்காதீங்க இல்ல சீக்கிரம் ஆப்ரேஷன் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருந்தாங்க அந்த டைம்ல சோ சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்து எல்லாமே எனக்கு இன்ஜெக்ஷன் போடணும்னா எனக்கு வந்து ஹிப்ல இருந்து எனக்கு வந்து எந்த ஃபீலிங்ஸுமே இருக்காது மரத்து போயிடும் ஸோ ஒரு பெரிய ப்ளூ கவராக வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்கள் ஃப்ரண்ட்ல வச்சு மூடி கவர் பண்ணிடுவாங்க ஸோ ஆப்ரேஷன் நடந்தப்போ என்ன நடந்துச்சுன்றது வந்து எனக்கு சுத்தமாக ஞாபகமாக இல்லை நமக்கு வந்து ஃபுல்லாக ஹிப்புக்கு கீழே மரத்து போனாலும் நம்மளால ஃபீல் பண்ண முடியாது சவுண்டு மட்டும் தான் ட்ரன்னு ஏதோ கேட்டுச்சுன்னு மட்டும் தெரிஞ்சிச்சு ஸோ எல்லாம் முடிச்ச பிறகு ஒரு பேபி எடுத்தாங்க எல்லாம் சவுண்டு கேட்டுச்சு அழுகிற சவுண்டு பாப்பா அழுகிற சவுண்டு So, second baby, என்ன பேபி அப்படின்னு வந்து எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன் பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் பேபி எடுத்தோன்னே என்ன பேபின்னு வந்து டாக்டரே கேட்டாங்க மேல் பேபி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஸோ எனக்கு தான் தெரியுமே ஒரு பேபி வந்து மேல் பேபின்னு எனக்கு தெரியுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் செகண்ட் பேபிக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் செகண்ட் பேபி ஆக்சுவலி படு ட்ரான்ஸ்பர்ஸ் பொசிஷன்ல என்னோட செஸ்ட்டு கிட்ட படுத்திருந்தாங்க அதனால மேல இருந்து அனஸ்டிஷா போட்ட டாக்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேபியை புஷ் பண்ணி கீழே அதுக்கப்புறமேட்டு தான் பேபி வெளியில எடுத்தாங்க ஸோ செகண்ட் பேபி வெளியில எடுத்தோம் பேபி அழுதாங்க அழுவ சத்தம் கேட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் பேபி என்ன ஜென்ரல்னு சொல்லவே இல்லை எனக்கு அவங்களும் கேட்கவே இல்லை ஸோ அதான் எனக்கு வந்து செகண்ட் பேபி என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சஸ்பென்ஸாவே இருந்துச்சு அதுக்கப்புறமேட்டு ஒவ்வொரு பேபியா கொண்டு வந்து என்கிட்ட காமிச்சாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பேபி எடுத்து வந்து காமிச்சு லக்ஷ்மின் தட்டி என்ன பேபின்னு சொல்லுங்க என்ன ஜென்ரல்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் வந்து மேல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோன்னு கணத்தோட கண்ணம் வச்சு கிஸ் பண்ண வச்சாங்க அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சச்சு லவ்லி லவ்லி மூமெண்ட் இனிமேட்டும் அந்த ஒரு சேம் மூமெண்ட் கண்டிப்பா நம்மளால கிடைக்கவே கிடையவே கிடைக்காது சோ ஃபர்ஸ்ட் பேபிக்கு நான் கிஸ் பண்ணேன் சோ செகண்ட் பேபிக்காக நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்பவும் செகண்ட் பேபி எடுத்து இருந்தாங்க என்ன ஜெண்டர் அப்படின்னு சொல்லுங்க அப்படின்னாங்க மேல் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்ப வந்து எனக்கு ஒரு சின்ன டிசப்பாயிண்ட் ஆயிடுச்சு பிகாஸ் நான் வந்து அது கேர்ள் பேபியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆசையா இருந்திருந்தேன் அவனையும் வந்து என்னோட சீக்ஸோட வச்சு அண்ட் தென் கிஸ் பண்ணேன் 
அதோட கொண்டு போயிட்டாங்க சோ அதோட அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு ஒரு ஃபுல்லா பிளாங்க் அவுட் ஆயிடுச்சு எனக்கு அன்னைக்கு ஃபுல்லா நான் வந்து ஆக்சுவலி மயக்கத்துலயே தான் இருந்தேன் ஒரு முக்கால் நாள் வந்து ஃபுல்லா மயக்கத்துல இருந்தேன் தண்ணி கொடுக்க மாட்டாங்க தண்ணி கேட்டுட்டே இருந்தேன் தண்ணி கொடுக்க மாட்டாங்க எதுவுமே தர மாட்டாங்க சும்மா ஒரு ஒரு ட்ராப் மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு வாட்டர் அப்படின்னு ஸோ ஃபுல்லா மயக்கத்துலயே இருந்தேன் பேபிஸ் காட்டவே இல்லை எனக்கு பிகாஸ் ஒருத்தர் வந்து பர்ஃபெக்டா வந்துட்டாரு அவர் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபோர் கேஜி இருந்தாரு பட் இன்னொருத்தர் வந்து பிறக்கும் போது அழுவர் சத்தம் கேட்கறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் வந்து என்ஐசியூல வச்சிருந்தாங்க ஒரே ஒரு நாள் மட்டும் ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் எயிட் கேஜி இருந்தாரு பிறக்கும் போது ஸோ என்னோட கேஸ்ல இந்த ட்வின் ப்ரெக்னன்சி பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலி அ நேச்சுரல் ப்ரெக்னன்சி அண்ட் எனக்கு எப்படி ட்வின் ப்ரெக்னன்சி வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கம்மா நான் பிறந்த பிறகு ஒரு ப்ரெக்னன்சி மீட் பண்ணாங்க ஸோ அந்த ப்ரெக்னன்சி வந்து ட்வின் ப்ரெக்னன்சி அவங்களுக்கு அது வந்து யாருக்குமே தெரியாது எனக்குமே தெரியாது இப்போதான் ரீசெண்டா சொன்னாங்க இப்போ நான் சொன்ன பேர் நிறைய பேர் தெரிய வரும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த டைம்ல வந்து அவங்களோட ப்ரெக்னன்சி பாத்தீங்கன்னா இட் வாஸ் அ ட்வின் ப்ரெக்னன்சி பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அந்த ட்வின்ஸ்ல ஒரு பேபியோட க்ரோத் வந்து ரொம்ப கம்மி க்ரோத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் வந்து டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க அட் த சேம் டைம் என்னோட ஏஜ் டுவெல் இயர்ஸ் எனக்கு எல்டர் பிரதர் இருக்கான் அவனோட ஏஜ் வந்து என்னோட ஃபோர் இயர்ஸ் பெரியவன் ஸோ ஒரு பெரிய லாங் கேப் ஆயிடுவான் ஆக்சுவலி ஸோ அதெல்லாம் அவங்க பிளான் பண்ணிட்டு இது வந்து ஒரு அன்எக்பெக்டட் ப்ரெக்னன்சி ஸோ இதை வந்து நம்ம வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிட்டாங்க ஸோ அந்த பிளெஸிங்ஸ் எங்க அம்மாவுக்கு இருந்த சான்சஸ் தான் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு எனக்கு வந்து ஒரு ட்வின் ப்ரெக்னன்சி சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு ஸோ யாருக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ஹைலி சான்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உமன் சைட்ல தான் ஹைலி சான்சஸ் இருக்கு இப்போ ஒரு கேர்ள் ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி எடுத்துட்டீங்கன்னா அவங்களோட அம்மா அவங்களோட அம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிராண்ட் 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 மாலா இருப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஹிஸ்டரியில யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு ட்வின் ப்ரெக்னன்சி இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து பிப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சான்சஸ் ஆர் தேர் யூ வில் கெட் கன்சியூ வித் ட்வின்ஸ் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் இப்போ எனக்கு வந்து ட்வின் ப்ரெக்னன்சி அதுல வந்து ஒரு பேபி வந்து கேர்ளா இருந்துச்சுன்னா அந்த கேர்ள் பேபிக்கு ஹைலி பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு ட்வின் ப்ரெக்னன்சி மீட் பண்றதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஹெரிட்டி தான் நான் சொல்றேன் கேர்ள் சைட்ல தான் உங்களுக்கு வந்து ஹைலி பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி ட்வின் ப்ரெக்னன்சி மீட் பண்றது சோ எனக்கு வந்து எங்க அம்மா மூலியமா கிடைச்சிருக்கு இந்த பிளெஸிங்ஸ் அண்ட் உங்கள யாருக்காவது ட்வின் ப்ரெக்னன்சி வேணும்னு ஆசைப்படுறீங்க கண்டிப்பா உங்களோட ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி எடுத்து சர்ச் பண்ணி பாருங்க உங்களோட கிராண்ட் மா அண்ட் கிரேட் கிரேட் கிராண்ட் மா ஹிஸ்டரியில யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு வந்து ட்வின்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து பாசிபிலிட்டிஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கும் அண்ட் இன்னொரு இம்பார்ட்டன் திங் பாத்தீங்கன்னா சி செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிட்டாங்கன்னா என்ன மாதிரி சி செக்ஷன் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது தயவு செய்து உங்களோட கைனகாலஜிஸ்டோட கன்சல்ட் பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் எனக்கு வந்து சி செக்ஷன் பத்தின ஐடியாவே இல்லாதனால என்ன மாதிரி பண்ண போறாங்கன்னு நாங்களும் கேட்கல அவங்க இதை டிஸ்கஸ் பண்ணவே இல்ல சோ இப்போ வந்து ரொம்ப மாடலா வந்து சிசி செக்ஷன் எல்லாம் ஜஸ்ட் ஒரு டேப் மாதிரி கம் மாதிரி போட்டு ஒட்டிடுறாங்க ரெண்டு ஸ்கின்னையுமே பட் எனக்கு அவங்க பண்ணது வந்து ஸ்டிச் போட்டாங்க த்ரெட்ல ஸ்டிச் போட்டாங்க சோ இத பத்தி எங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட ஐடியாவே கிடையாது நாங்க இமீடியட்டா டிஸ்சார்ஜ் ஆன உடனே நான் வந்து திருச்சிக்கு போயிட்டேன் திருச்சியில போயிட்டு அந்த ஸ்டிச் என்ன ஆச்சு அப்படி நாங்க நினைச்சு நான் நினைச்சேன் இந்த மாதிரி டிசால்வ் ஆகிற ஸ்டிச்சா தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சு நான் வந்து லூஸா விட்டுட்டேன் பட் நான் ஒன்ஸ் போய் என்னோட கைனகாலஜிஸ்ட் திருச்சியில இருக்க கைனகாலஜிஸ்ட் செக் பண்ணும் போது தான் அவங்க சொன்னாங்க இது வந்து த்ரெட்ல போட்டது இப்ப எவ்வளவு மாடர்ன் ஆயிடுச்சு நாங்களே வந்து டிசால்வ் ஆர ஸ்டிச் தான் போடுறோம் எப்படி இந்த அட்வான்ஸ் ஆன ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு டாக்டர் வந்து இந்த மாதிரி அவங்க வந்து இந்த த்ரெட்ல ஸ்டிச் போட்டாங்கன்னு தெரியலையே அப்படின்னாங்க சோ அந்த த்ரெட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணி ஆகணும் அந்த த்ரெட் ரிமூவ் பண்றது பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் நீங்க நார்மல் டெலிவரி பெயின் மாதிரியே இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ எனக்கு வந்து நான் த்ரீ ஃபோர் டேஸ் கழிச்சு தான் நான் போய் செக் பண்ண போனேன் ஆக்சுவலி ஏன்னா நிறைய ஈரமாவே இருந்துச்சு எனக்கு அந்த ஸ்டிச் பண்ண இடத்துல சோ இது என்ன ஆச்சுன்னு தெரியலையே நம்ம போய் பாக்கலாம்னு சொல்லிட்டு தான் நாங்க போய் செக் பண்ணோம் செக் பண்ணதுல பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஃபுல்லா பஸ் வச்சிருச்சு அந்த பிளேஸ்ல சரியா கிளீன் பண்ணாம அந்த த்ரெட் ரிமூவ் பண்ணாம எனக்கு ஃபுல்லா பஸ் வச்சிருச்சு சோ டாக்டர் என்ன பாத்தோம்னா எப்படி நீங்க இப்படியே இருக்கீங்க உங்களுக்கு வலிக்கலையே தான் கேட்டாங்க சோ அவங்க என்ன பண
அப்புறம் அவங்களோட ஹஸ்பண்ட் அவளும் வந்து ஒரு டாக்டர் தான் ஸோ அவங்கள கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க பிகாஸ் இந்த மாதிரி இவங்க வந்து இழுத்துட்டு இது வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சுன்னா இப்போ திருப்பியும் வந்து எனக்கும் கஷ்டம் அவங்களும் அதை ரீடு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த ஸ்டிச்லாம் ஸோ அதனால் பயந்து போய் அவங்க ஹஸ்பண்ட் கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க அவங்க ஹஸ்பண்ட் பார்த்துட்டு இது வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக தான் இருக்குது ஸ்டிச் போட்டதே வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் ஸோ என்னோட ஹஸ்பண்ட் பக்கத்தில் இருந்தாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து இன்னொரு டைம் ஸோ நான் வந்து இன்னொரு டைம் ட்ரை பண்ணுறேன் இது வரலனா வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க நானும் ஐயோ கடவுளே வந்துடணும் ப்ளீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கெஞ்சி வேண்டிக்கிட்டு இருந்தேன் தென் வந்து ஃபைனலாக ஒரு சுற்றி சுற்றி இப்படி பிடிச்சி இழுத்தாங்க சர்றன்னு வந்துருச்சு எல்லா திருட்டும் அப்பாடா வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிடுச்சு அண்ட் வந்ததில் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக ஒரு ஒரு சைடு எஜ் மட்டும் எனக்கு வந்து லைட்டாக ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ உள்ள இருக்க பொண்ணு எல்லாமே ஆறிடுச்சு பட் வெளியில வந்து இந்த பஸ்ஸு வச்சுனால இந்த லைட்டா அப்படி வந்து ஓப்பன் ஆயிடுச்சு ஒரு சைட் மட்டும் ரைட் சைட் பஸ் எல்லாம் வெளியே இருக்கும் சொல்லிட்டு ஃபுல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்தாங்க இதெல்லாம் என்னோட பெரியமா தான் என் கூட இருந்தாங்க எங்க அம்மா வரல பிகாஸ் ரெண்டு குழந்தைங்களும் நான் விட்டுட்டு வந்திருந்தேன் எங்க அம்மா அம்மா சி பாத்துட்டாங்க என் ஹஸ்பண்ட் வந்து என்னை விட்டுட்டு ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் இருந்துட்டு அவரு கிளம்பிட்டாங்க சென்னைக்கு ஒர்க்குக்கு ஃபுல்லா என்னோட பெரியமா கூட தான் நான் போவேன் வருவேன் இந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸிங் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ அவங்கள தான் பிடிச்சிப்பேன் ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணும்போது அவ்வளோ பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும் பிகாஸ் அந்த ஸ்டிச் போட்ட பிளேஸில் ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி அவங்க வந்து க்ளீன் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் சான்ஸே இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு பெயினாக இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் நான் வந்து கோத்துரு பண்ணேன் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் வந்து இது ரொம்ப கேர்லெஸ்ஸாக இருந்துட்டோம் என்ன மாதிரி பண்ணுவாங்க சி செக்ஷன் அப்படின்னு தெரியாமல் ஸோ நீங்களும் வந்து சி செக்ஷன் தான் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக உங்களோட டாக்டரோட கன்சல்ட் பண்ணிக்கோங்க என்ன மாதிரி பண்ண போகிறாங்க சி செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெய்லி போவேன் ஆக்சுவலி டெய்லி போய் ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணிட்டு வருவேன் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணதுனால எனக்கு வந்து சீக்கிரமாக சரியாயிடுச்சு ஸோ தட் இஸ் ரியலி அ ஹார்ட் டைம் ஃபார் மீ அதுக்கப்புறம் பேபி ஸ்கூல் நான் வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ தட் வாஸ் அ ரியலி அ பிக் பிக் ஹார்ட் ஸ்டோரி ஐ திங்க் பட் தேங்க்ஸ்ஃபுல்லி ரெண்டு பேபிஸ்மே சேஃபாக வந்துட்டாங்க ஸோ ஐம் ஸோ ஸோ கிரேட்ஃபுல் டு காட் இந்த விஷயத்துல சோ யா தட் வாஸ் மை லாங்கஸ்ட் பிரெக்னன்சி ஸ்டோரி ஐ கெஸ் சோ கண்டிப்பா இவ்வளவு நேரம் பொறுமையா கேட்ட உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் உங்களுக்கு இந்த ஸ்டோரி நான் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கா கொண்டு போயிருப்பேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஐ டோன் நோ ஐம் நாட் வெரி ஷோர் சோ நீங்க கண்டிப்பா இந்த ஸ்டோரி இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்றது கமெண்ட் செக்ஷன்ல மறக்காம மென்ஷன் பண்ணுங்க அண்ட் இந்த மாதிரி ஸ்டோரி டைம் உங்களுக்கு வேணும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு ஆசைப்படீங்கன்னா கண்டிப்பா அதையும் கமெண்ட் செக்ஷன்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க சோ நம்ம வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி எதனா ஸ்டோரி டைம் வச்சுக்கலாம் என்னோட லைஃப் இன்சிடென்டா இருக்கட்டும் இல்ல வேற எதுனா இன்ஸ்டன்ட் பத்தி பேசுனாலும் ஓகே சோ யா தட் வாஸ் ஆல் இன் திஸ் வீடியோ சோ थैंक यू so much for watching guys i'll meet you guys with another amazing video until then stay tuned take care bye